No Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí, o estoque está baixo para todos os tipos de sangue. O volume de doações caiu cerca de 40% no mês de maio e o Emop faz um apelo por mais doações. Faz 12 anos que o Julielson doa sangue. Ele sabe a verdadeira importância de sentar nesta cadeira por menos de 30 minutos. A gente tem que se colocar no lugar que a gente também um dia pode precisar né, de doação. Então a gente sempre tem que fazer nossa parte. Né? Seria bom se todos tomassem essa importante atitude. Até porque o estoque do Hemocentro em Teresina está reduzido. E tem muita gente precisando de doações. Nesta quarta-feira, as doações em Teresina, por exemplo, não passaram de 80. O ideal seria 150 por dia. O Emop também sofre com uma baixa procura em Picos, Parnaíba e Floriano. Em maio, as doações no estado já caíram cerca de 40%. A gente sabe que nós temos a necessidade de atender toda essa demanda hospitalar, seja de Teresina, do interior, de toda a rede pública e parte da rede privada. Então, e quando a gente diminui essas doações, afeta diretamente a distribuição de sangue para os hospitais. E para chegar até aqui e ajudar ao próximo, nem precisa de tantas exigências. Tem entre 18 e 69 anos, se for menor de idade, entre 16 e 18, tem que o responsável legal assinar um termo de responsabilidade, pesar acima de 50 quilos, está saudável, é importante que... Antes de qualquer coisa, quem possa doar sangue esteja com saúde. A você que, nesse momento, já foi vacinado para o coronavírus, você pode ser um doador de sangue. Basta esperar ali um intervalo de sete dias após o uso da vacina. Está alimentado e vim com nossos, até um dos nossos hemocentros com documento de identidade oficial com foto. Em Teresina, a sede do Emop fica na rua 1 de maio, ao lado do Hospital Getúlio Vargas. O funcionamento é de 7h30 da manhã às 6 horas da tarde. Emocionada, Magnólia veio fazer uma doação para a mãe, que faz tratamento contra o câncer e precisa, em breve, de uma cirurgia. Eu convido a população a fazer esse gesto de amor. Esse ato de empatia, se colocar no lugar do outro que está precisando é, do sangue.